हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है सोनाली और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी एक्स पे फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट और इस वीडियो में हम सीखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट को किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए क्या क्या रूल्स होते हैं तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आप चैनल पर न्यू हो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना ओके नाउ लेट्स स्टार्ट तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज सिटिंग अरेंजमेंट अरेंजमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को अरेंज करना सजाना एक सीक्वेंस में और इसका डेफिनेशन है सिटिंग अरेंजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट टू सिट इन अ प्रोपर मैनर एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवेन इन अ क्वेश्चन तो इसका मतलब ये हुआ कि सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में आपको कुछ ही स्टेटमेंट दिए जाएंगे और इन्हीं स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हुए आपको क्वेश्चन में दिए गए पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट को अरेंज करना होगा अरेंजमेंट टू टाइप्स के होते हैं पहला है लीनियर अरेंजमेंट और दूसरा है सर्कुलर अरेंजमेंट पहले समझेंगे लीनियर अरेंजमेंट लीनियर अरेंजमेंट में हम किसी भी व्यक्ति को एक लाइन में अरेंज करते हैं या फिर एक रो में अरेंज करते हैं लीनियर अरेंजमेंट में आपको दो तरह से क्वेश्चन दिए जा सकते हैं पहला है वन रो सीक्वेंस और दूसरा है टू रो सीक्वेंस वन रो सीक्वेंस का मतलब ये है कि जो भी अरेंजमेंट होगी वो एक सिंगल लाइन में होगी और ये स्ट्रेट लाइन ऑरिजेंटल भी हो सकता है या फिर वर्टिकल भी हो सकता है जबकि टू रो सीक्वेंस से मतलब ये है कि टू रो सीक्वेंस में जो भी अरेंजमेंट होगी वो टू रोज में होगी और ये रोज एक दूसरे के पैरल होंगे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन में आपको दिया है कि एट पर्सन को हमें अरेंज करना है टू पैरल रोज में तो हमें चार चार का एक टीम बनाना होगा चार पर्सन एक साइड आएंगे और चार पर्सन दूसरे रो में आएंगे इस प्रकार से तो जो भी पर्सन इस रो में होगा पहले रो में वो नॉर्थ की तरफ फेस है तो यहां पर फेसिंग नॉर्थ आएगा तो इनका जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ की तरफ ये फेस कर रहे हैं और जो भी पर्सन दूसरे रो में बैठे हैं वो साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं और जब क्वेश्चन में डायरेक्शन क्लियर ना हो वन रो सीक्वेंस में जब आपको क्वेश्चन में डायरेक्शन क्लियर ना हो तो आप वहां पर नॉर्थ एज्यूम कर सकते हैं और हमेशा खुद को ही एज्यूम करना है आपको तो इससे क्या होगा क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी नेक्स्ट इज सर्कुलर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट में पर्सन को एक सर्कल में अरेंज किया जाता है तो सर्कुलर अरेंजमेंट में तीन केसेस बनता है पहला है फेसिंग इनवर्ड फेसिंग आउटवर्ड एंड सम फेसिंग सेंटर सम फेसिंग इनवर्ड एंड सम फेसिंग आउटवर्ड तो पहले हम समझेंगे फेसिंग इनवर्ड फेसिंग इनवर्ड का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति है वो इनवर्ड की तरफ फेस करेगा मीन्स फेसिंग टूवर्ड सेंटर तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा सम पर्सन आर फेसिंग टूवर्ड सेंटर तो इसका मतलब ये है कि जो भी पर्सन है वो सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं जैसे एक सर्कुलर टेबल में बैठा जाता है तो आप वहां पर खुद को एज्यूम कर सकते हैं नाउ फेसिंग टूवर्ड सेंटर का मतलब ये है कि जो भी डायरेक्शन है वो हम अपने अकॉर्डिंग लेंगे जैसे हमारा राइट इधर है लेफ्ट इधर है तो ये डायरेक्शन को भी आपको ध्यान में रखना है और फेसिंग टूवर्ड सेंटर में डायरेक्शन क्लॉक मूव करते हैं तो इन चीजों को हम और भी अच्छे से समझेंगे क्वेश्चंस के साथ फिलहाल आप इतना ही समझो नाउ फेसिंग आउटवर्ड फेसिंग आउटवर्ड का मतलब ये है कि जो भी पर्सन है वो सेंटर से ऑपोजिट फेस करके बैठे हैं तो यहां पर फेसिंग ऑपोजिट सेंटर सेंटर के ऑपोजिट फेस करके बैठे हैं और डायरेक्शन यहां पर ऑपोजिट ही होगा क्योंकि जब हम यहाँ फेसिंग टूवर्ड सेंटर की तरफ बैठे थे तो हमने अपना लेफ्ट लिया और राइट right लिया उसी प्रकार से जब आप टेबल सर्कुलर टेबल के उल्टा बैठोगे तो आपका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा राइट right आपका इधर आ जाएगा लेफ्ट इधर आ जाएगा तो डायरेक्शन को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही छोटी छोटी गलतियां होती है क्वेश्चन बनाते वक्त और फेसिंग आउटवर्ड में डायरेक्शन आपका एंटी क्लॉक मूव करेगा नाउ थर्ड केस इज सम फेसिंग इनवर्ड एंड सम फेसिंग आउटवर्ड तो इसका मतलब ये है कि कुछ पर्सन सेंटर की तरफ मूव करके बैठे होंगे तो कुछ होंगे जो कि ऑपोजिट टू सेंटर बैठे होंगे जैसे मान लीजिए कि ये सेंटर की तरफ मूव करके बैठा है और ये ऑपोजिट बैठा है तो अब देखो डायरेक्शन का क्या यहाँ पे है कि फेसिंग जब सेंटर हो तो लेफ्ट और राइट right तो इस प्रकार से होगा और जब आउटवर्ड सेंटर होगा तो हमारा लेफ्ट एंड राइट भी चेंज हो जाएगा तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है यहाँ पे राइट राइट मैच कर रहा है और लेफ्ट लेफ्ट मैच कर रहा है 
तो आपको क्वेश्चन बनाते वक्त इन चीजों को ध्यान रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है नाउ फ्रेंड्स आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं जिसमें एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल में अरेंजमेंट किया गया हो या फिर कोई भी सेप ले लो हेक्सागोन पेंटागोन इस तरह के भी अरेंजमेंट आपको दिए जा सकते हैं अब देखो स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के केसेस कौन कौन से हैं पहला है सिटिंग एट द कॉर्नर कॉर्नर का मतलब ये है और किसी भी स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल में फोर कॉर्नर्स होते हैं तो जो भी अरेंजमेंट होगा वो कॉर्नर पे होगा डायरेक्शन यहाँ पे कोई भी हो सकता है फेसिंग इनवर्ड या फिर फेसिंग आउटवर्ड या फिर कुछ केसेस में आपको सम फेसिंग इनवर्ड एंड सम फेसिंग आउटवर्ड भी दिया जा सकता है तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है जब फेसिंग इनवर्ड होगा तो ये क्लॉक डायरेक्शन जाएगा और जब फेसिंग आउटवर्ड होगा तो ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन जाएगा सीटिंग एट द मिडिल तो कॉर्नर तो समझ में आ गया साइड साइड में बैठे थे और मिडिल जब बोले तो समझ लो कि बीचों बीच बैठाना है तो ये मिडिल वाला केस है जबकि इस तरह से भी क्वेश्चन होगा सीटिंग एट बोथ साइड तो जब क्वेश्चन में दिया रहा है सीटिंग एट बोथ साइड इसका मतलब ये है कि कुछ कॉर्नर पे बैठे हैं तो कुछ मिडिल पे भी बैठे हैं और डायरेक्शन को आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि अगर आपने डायरेक्शन में थोड़ी सी भी गलती की तो हो सकता है कि आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाए अरेंजमेंट ही आपका गलत हो जाए और आंसर आपका गलत निकल कर आएगा फिर इसके साथ ही दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको याद रखनी है तो पहला केस है इमीडिएट लेफ्ट एंड इमीडिएट राइट का मतलब क्या होता है इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत ठीक है तो इमीडिएट लेफ्ट का मतलब हुआ तुरंत लेफ्ट की तुरंत बात लेफ्ट की तरफ एंड इमीडिएट राइट का मतलब हुआ तुरंत बात राइट की तरफ मान लो क्वेश्चन में आपको दिया है ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी तो ए क्या है बी के इमीडिएट लेफ्ट है तो बी के लेफ्ट में हम यहाँ ए को बैठा देंगे और यहाँ ए और बी के बीच में कोई भी तीसरा बंदा नहीं बैठेगा ए बी के इमीडिएट लेफ्ट है और अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहे कि ई इज इमीडिएट राइट ऑफ बी तो बी के इमीडिएट राइट कौन है ई है तो इमीडिएट राइट का मतलब होता है तुरंत बात बीच में कोई भी आएगा टू दी लेफ्ट टू दी लेफ्ट का मतलब ये हुआ कि जो भी पर्सन है वो लेफ्ट की तरफ होगा लेकिन यहां पर ये क्लियर नहीं कर रहा है कि ये इमीडिएट लेफ्ट है या फिर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ अगर मान लो कि बोला गया है आपको कि ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी तो इसका मतलब ये है कि ए बी के लेफ्ट में है चाहे वो बी के इमीडिएट लेफ्ट भी हो सकता है या फिर वो सेकेंड लेफ्ट भी हो सकता है थर्ड लेफ्ट भी हो सकता है तो ये यहाँ पे स्योर नहीं है कि ए का पोजिशन कौन सा है नाउ बिटवीन बिटवीन का मतलब बीच में होता है मान लो कि सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड बी सी ए एंड बी के बीच में बैठा है इसका मतलब ये हुआ कि सी दोनों के बीच में है और ए और बी के बीच में दूसरा और कोई भी नहीं होगा सिवाय सी के तो ये थे सिटिंग अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट और इसे हम और भी बारीकी से समझेंगे कुछ क्वेश्चंस करके तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थैंक यू